Нині в зону проведення антитерористичної операції входять Донецька та Луганська області. Контролюють територію АТО підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та МВС України. Для цього всі важливі автомобільні дороги, шляхопроводи та системи комунікацій захищені блокпостами. Пост трьохзмінний, цілодобовий, охороняємо шість чоловік. Перевіряються машини на наявність перевезення зброї вибухово-технічних. От, людей, документація людей, ми саме варту держимо село від вторгнення. На передовій, де безпосередньо відбуваються сутички з ворогом, блокпости обладнують як укріплені райони. Інженерними спорудами, бетонними блоками, мішками з піском підсилюють бронетехнікою. Чекпоінти у прифронтових районах менш потужні, проте й тут є реальна небезпека бойових зіткнень. Адже бойовики із захоплених територій проникають в тил наших військ під виглядом мирних жителів і пробують нападати на розташування підрозділів, колони з технікою та контрольно-перепускні пункти. На даний момент пост, як таковий, він ну, не, не, не обстрілюється, але недалеко чути вибухи, а стрілкова зброя, то, ну, йде перестрілка, тобто можна очікувати чого завгодно, тобто, небезпечно стояти. На бійців 12-го батальйону територіальної оборони Київ покладений контроль над зоною відповідальності кількома районами Луганщини. Військовослужбовці підрозділу несуть службу на 12 блокпостах. Цей пост захищає околиці села Райгородка. Тут о, в основному це перевірка документів, перевірка машин. Тут о, бойових дій тут поки що немає. Місцеві мешканці відносяться до нас дуже добре, настроєні позитивно. Е, дуже часто ну, зупиняються, розмовляють, питають, там, як у вас справи чи так. Ну, таке. До лінії фронту лише кілька кілометрів, і поки що цей пост не обстрілювали. Проте з кожним днем снаряди і міни бойовиків лягають все ближче. Після того, де я стояв, тут не страшно. А де ти був? Були на Вергунському роз'їзді Красний Яр під Луганськом. Ну і побували під обстрілом на Дмитровці. На Красному Яру кожен день з мінометів йшов обстріл. А на Дмитровки обстріл зі смерчів. Між блокпостами постійно курсують механізовані патрулі. Маршрут нашого патрулювання пролягає неподалік Луганської ТЕС, що в містечку Щастя. Щодня бойовики з артилерії та мінометів обстрілюють електростанцію. Швидкість руху до зору біля станції зростає, що в терористів було менше шансів накрити автомобілі мінами чи реактивними снарядами. Вже кілька разів від обстрілів на ТЕС виникали сильні пожежі. Прилеглі райони Луганщини залишались без електроенергії. Проте того дня обстріляли інший блокпост – на території, звідки ми щойно приїхали. Жодного дня на Луганщині не обходиться без обстрілів. Сьогодні зранку теж лунали вибухи. Позаду мене район Райгородка. Там щось горить. Коли настають сутінки і темна пора доби, інтенсивність обстрілів зростає. В самому місті Щастя мешканці ввечері намагаються не з'являтися на вулицях і менше вмикати світло. Поки ми перебували у містечку, бойовики з мінометів накрили український блокпост. Того разу для наших обійшлось без втрат. Проте до перемир'я тут, біля самого Луганська, ще досить далеко.